东京奥运会期间，奥运冠军田亮在社交平台上晒出一段跳水视频，为中国奥运健儿们加油。已经退役十四年的他，当天只是在一个小型游泳池做了跳水动作，虽然场地简陋，但他的动作还是非常标准的，依然能看出当年奥运冠军的风采。不过田亮毕竟已经四十一岁，还退役了这么多年，因此身形不可避免的和过去有了差距。虽然整体身材还比较苗条，但精壮的腹肌已经没有了，身材略显发福。网友们纷纷在评论区里留言表示：“田亮发福了，当年的腹肌已经变成肥肉了吗？”还有人调侃他说：“加字幕就是为了遮肉，肚子别泄气了，亮哥。”当然，对于田亮的技术水平，大家都还是予以了肯定，直呼太牛了。叶一茜也在网上晒出田亮当年的帅气跳水合集，并配文表白道：“爱了爱了，一眼万年。”妥妥的小迷妹，网友直呼夫妻俩太甜了。跳水一直是我国体育的一个强势项目。说起跳水，很多人都会想到郭晶晶、伏明霞、吴敏霞等人。他们不仅有着强悍的跳水能力，还有着相当高的颜值，深受国内人民的关注和喜欢。即便如今他们都已经退出跳水台多年，但是他们的退役生活依旧是众人关注的焦点之一。今天小编要介绍的却不是他们其中的一个。而是另外一个奥运男子跳水冠军田亮，他的职业生涯可以说是非常光鲜的，家中有七十多块奖牌见证他的成就。田亮被誉为跳水王子，他在两千年的悉尼奥运会上一举夺得金牌，次年的国际泳联世界锦标赛上拿到十米跳台的单人和双人冠军，雅典奥运会上再次夺得十米跳台双人冠军，并凭借出众的实力以及帅气的长相一跳而红。成为无数女生心中的跳水王子，风头一时无两。说起田亮，就不得不提郭晶晶，他们当年是中国跳水队的主力，正是在他们的出色表现下，中国跳水队才长时间立于世界不败之地。因此，他们也被形象的称为“亮晶晶组合”。如今，郭晶晶和田亮都已经退役，郭晶晶嫁给富二代，过着相夫教子的日子，而田亮却进军娱乐圈，并娶了漂亮妻子叶一茜。身家早已上亿。田亮，一九七九年出生于重庆，从小就在体校练习跳水。由于天赋不错，顺利进入四川省队集训。但是在一九九零年，田亮却加入陕西省跳水队，自此开启了跳水生涯。三年以后，田亮的出色发挥打动了国家队，并入选中国男子跳水队，师从周继红教练。田亮的学习能力不是一般跳水运动员所拥有的，他主攻十米跳台。但是三米跳台也可以完全驾驭。田亮对于跳水的那种灵气是与生俱来。经过几年的刻苦训练后，田亮代表中国跳水队参加了悉尼奥运会。他吸取了九六年在亚特兰大奥运会失败的教训，结果获得了金牌。从此，田亮在中国跳水队彻底站稳了脚跟。悉尼奥运会的成功让田亮彻底找到了信心。在随后国内重大比赛以及锦标赛等赛事上，田亮几乎没有对手。拿金牌拿到手软，无论是单人跳还是双人跳，田亮都能轻松完成。与此同时，郭晶晶同样开启了夺冠模式，不断获得金牌。二零零四年雅典奥运会之后，因为阳光帅气的长相，很多广告商看中了他，纷纷邀请他拍摄商业广告。一时间，田亮也成为商业广告界的宠儿。人在财富面前很难有定力禁住诱惑，这在田亮身上也同样适用。面对在这之前根本想象不到的滚滚财富，田亮动摇了。除了接国家体育总局允许的商业活动外，田亮自己还联系了大量的私活，这种做法显然是违背国家队的规则，所以最后田亮被除名开除。这个决定还是比较正确的，毕竟田亮是率先违背规则，被财富蒙蔽了眼睛。根据国家体育总局规定，运动员是可以参加商业活动，但是必须上报给总局。然后经过批准才可以接活动，换句话说，也就是所有在意运动员的商业收入，必须要分一部分钱给总局，这也是一直以来的规定。而田亮却私下接活，没有向总局汇报收入，在体育总局看来，这就是灰色收入，所以才一次又一次的向田亮发出通牒。而当时的国家游泳队领队周继红眼里容不得沙子，于是最终使得田亮被开除。田亮被除名，很大程度上也是为了杀一儆百。国家游泳队有那么多优秀的运动员，国家游泳队不可能因为田亮一个人坏了规矩。而且游泳队的很大一部分收入来自运动员上交的这些费用
。如果田良发生的这件事儿没有严肃的进行处理，那么很有可能就会出现第二个、第三个田良。还有一部分人认为，频繁的参加商业活动会影响到田良的成绩，其实也并没有过多的影响。田良的实力依旧是被认可的。问题就出在了田良当年在雅典奥运会一亮相，就吸引了大量的目光。他当时也是国家队的重点培养对象，所以影响力还是很大的。所以在这种有大流量的运动员身上发生这样的事儿，那么舆论也是很难接受的。所以体育总局不会放任这样的运动员身兼数职，因此他被除名简直就是意料之中，也是对以后的运动员做出警醒。二零零五年一月，田亮因为违规代言广告被开除出国家队，后来在多方的努力下，田亮再次进入国家队，然而。他参加的比赛逐渐减少。二零零五年，田亮与英皇娱乐公司签约，开始了演艺生涯。二零零七年，他宣布退役。很明显，田亮已经做好了进军娱乐圈的准备。田亮在跳水界做出的贡献有目共睹。他一共获得七十余枚金牌，经历了国内外无数大小赛事的洗礼。一代跳水王子绝非徒有虚名。退役后的田亮果然进入了娱乐圈。刚开始出演的角色并不被看好。演技一度受到质疑，但是田亮是一名非常好学的运动员。经过不断的摸索，他的演技大增，逐渐得到了观众的认可。另外，田亮性格开朗，极具亲和力，完全不同于一些冷面冷言的演员。在圈内的人品也为他赢得了事业的支持率。田亮先后拍摄了《出水芙蓉》《牛郎织女》等电视剧，后来还参加了很多综艺类节目。不得不说，不是每一名体育运动员都能够成功跨界。而田亮则是成功转型。生活中的田亮和叶一茜于二零零七年十一月结婚，婚后生下一儿一女。妻子叶一茜毕业于北影，从事主持、演员等工作，在绑架冰淇淋等影视剧中有出色的演出。他和田亮是经人家介绍认识的，现已走过十个春秋，感情一如既往的甜蜜。如今田亮仍然在影视圈忙碌着，今年也有新作品。闲下来的时候。田亮也喜欢在社交媒体上和粉丝互动，经常发表自己的最新动态和粉丝分享。虽然已经过去十余年，但是田亮还是那个帅气的小伙子，充满了乐观和积极。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。我们下期再见。